这个叫白术，白术是啊，是治疗脾脏的，平常吃东西不消化都可以用这个。然后是这个，是川贝，川贝是治疗咳嗽的。嗯，这个就是山药了，有提精气的作用。哎，我说的你都记下来了吗？大爷，我我实在记不住这些，你就别让我学了。娘最大的心愿，就是让你重振沈家药铺。这些东西都是你以前最拿手的，我相信只要你用心学，一定很快就会记起来的。大爷，这些东西交给关叔弄就可以了，我实在不想学了。哎，你陪我出去散散步吧。啊、哦，好，好，好，好，我学。我学，你好好学，一会儿啊，我做好吃的给你吃。嗯、<笑>那我们继续。嗯，哦，嗯，这个叫熟地，这个呢是天麻，你旁边的这个是鹿茸，这三种东西都是补药，也可以当做药引子。啊，这个是陈皮，我刚才已经跟你说过了，它跟川贝还有蛇胆一起熬，主要是可以治咳嗽。怎么了，朝宗？你不会没有关系，我可以陪你慢慢学，可以重新来过。可是你现在这个态度，你永远都学不会。你自己好好想想。蓝烟，蓝烟，哎，哎，蓝烟怎么了？他叫我学习药材，我实在学不进去。他生气走了。没事的，一会儿哄哄他就好了。哎，你知道蓝烟他喜欢什么吗？嗯，我记得他小时候喜欢萤火虫。萤火虫。这萤火虫在哪儿啊
都想起来了，我想起来了，我都想起来了。姐和文叔他们带着大批人马到了平安镇，我们怎么办？他们一定是北上搬救兵去了。这个女人可真厉害呀、啊！可是我们还没有找到大帅，要是被他们先找到就糟了。不，让他们去找，取消我们的一切行动。这，这什么？我告诉你。我们所有的搜查等于大海捞针，他们一来，所有的搜查范围都缩小了很多。北方的那个老家伙也插手了，那就说明那个姓高的我还动不了。但是我也不会给他们任何便宜。你给我密切注视他们的所有行动，有任何闪失，我要你的命。是。都来了三天了，可是天子一点消息都没有，会不会出什么事啊？啊，是这样，我打听过了，八天根本就没有走，这说明他也没有找到天赐，所以姐，你不用太着急了。我能不着急吗？万一让霸天先找到天赐，那可就晚了。啊，不会的，一定不会的。哎，姐，你看，天赐，桂姐，文雄，你们怎么来了？我们终于找到你了，你没事吧？啊？哎呀，你怎么样？还好吧？娘。啊看见朝宗了吗？里里外外我都找过了，没有看到他。这孩子跑到哪儿去了？他什么都记不起来，万一又丢了怎么办呢？都怪我不好，我应该陪着他的。哎，老爷，老太太，你们别着急，我想沈少爷只是出去走走，很快就会回来的。是啊。去哪儿了？你是要来杀我的吗？放下！大帅说到哪儿去了？啊？您忽然失踪，我找不到您，是为了您的安全。那有劳您费心了。大帅只是出来散散心，没想惊动任何人。现在已经散完心了，我们也该回去了。哼！你看天色已晚啊。我在秦家摆了小宴，为大帅践行，为桂姐接风。不知二位是否赏我？司令盛情相邀，我们自当奉陪。走，请吧。朝宗，朝宗，你去哪儿啊？你想找死啊？啊把枪放下。他们都是我的恩人，别担心，这些都是我的朋友，我去去就回。
朝宗，一切要小心。你看见了吗？什么？我本来想为你抓一群萤火虫，可是我没有抓到。不过我相信，只要有我的心在，你一定能看得见沈朝宗啊，你不是死了吗？怎么又活了？你说他是沈朝宗？没错，我现在的宝和堂以前就是他的，邵成辉我都认识。你胡说什么？这位是高天赐高大帅，你是不是糊涂了？大家都站在门口干什么呀？菜都要凉了，快进来吧。啊，请吧，请吧，请。既然大家都是出来找大帅的，我想现在可以回去了吧，免得军心涣散，出什么乱子。我看是回不去了吧？你什么意思？没什么意思。高大帅从小就在海外留学，我们谁都没见过。现在有人指认他是别人，我看我们还是确认一下身份比较好吧。哼，俗话说“物有相同，人有相似”。洪霸天，你这么说，是不是想犯上作乱？我看犯上作乱的不是我吧。现在如果有人冒名顶替的话，我不知道北边那些老家伙们还会不会出来支持。你，我也相信他是真的。既然是真的，那就真金不怕火炼。我们在这儿多留两天，验一验你的身份。你说呢？娘，娘，外面天气这么凉，我们进去吧。朝宗怎么还不回来？这到底是怎么回事啊？也许他失踪的这段时间，碰到了什么奇遇。我看今天那帮人像是他的手下，应该不会有事。哎呀，您就放心吧。哎，朝宗这孩子真叫人担心呢、啊。如果他不回来……我的心就没上没下的，老太太，老太太，老太太！啊，娘，又是你，朝宗呢？朝宗，你的儿子，你把他怎么样了？我能把他怎么样？他是我们的大帅。老太太，少奶奶，我是奉命来接你们过去住的。过去住？是啊。天赐，你冷静一点。天赐，你现在过去一事无补啊。那边一个是我娘，一个是我妻子，难道你让我眼睁睁的看他们受苦吗？你说什么？桂姐，对不起，其实我都想起来了。我并不是什么高天赐，我是沈朝宗。
那怀表，是别人在船上送给我的。事情发生的太突然，我来不及告诉你。那真的天赐呢？他可能在下船的时候就遇难了。你等等，你等等！就算你不是天赐，现在也非是不可了。为什么？霸天台拥兵自重，一定会挑起战端，到时候一定会天下大乱，民不聊生。你既然已经做了高天赐，就为天下苍生做到底吧。那我娘和兰烟怎么办？你不认他们，他们不会有事的。你一旦认了他们，你觉得霸天会放过你们吗？这母子相认可真是感人呐！事情还没搞清楚，先不要妄下断语。天赐，我知道沈家救过你的命，可是血统这种事情，还是说清楚比较好，免得让人趁虚而入，钻了空子。对不起，我不是沈朝宗。什么？沈朝宗已经死了。我只是一个长得跟他很像的人。我不相信，你是我的儿子，你是我一手带大的儿子，我不相信。我知道，你对我很好，很疼我。可我真的不是沈朝宗，你请回吧。哎，你看这胎记，你看这相貌。你还不承认你是朝宗？你是我的儿子，你还不承认？你记不起来没关系，我等你，等你修养好了，你记起来的时候，你再认娘吧。你这个样子，娘很心痛啊。是啊，大帅，血浓于水呀、啊，你可不能不认你的娘啊。对不起，我不能昧着良心说话。我是高大帅的儿子，我叫高天赐。哎，朝、哎、宗，朝宗啊，你已经离开我一次了，我不能再让你离开我了。老太太，我劝你就别喊了。你儿子如今攀高枝，不会认你这些穷亲戚了。你就死了这条心吧，朝宗，你对娘真的这么狠心吗？朝宗，自从你走以后，娘每日以泪洗面。我们一家人好不容易又团聚在一起了，难道你就为了荣华富贵，放弃我们这一切吗？他说了，他不是。是不是可由不得他说了算？来人，来！<笑>大帅，要证明你的清白，我看还是滴血认亲比较好吧。你不行，为什么不行？大帅是千金之躯，岂能为这种小事而伤身？我看你是心虚了吧？啊？洪司令，现在我们可以走了吧？朝宗
，虽然你不是我亲生的，但你是我一手带大的，你不能不认我，你不能不认我。娘，人各有志，既然他选择的是荣华富贵，我们就当做朝宗，从来都没有回来过。我们回去吧，走吧，娘，走，我们走。刚才滴血认亲的时候，真的吓了我一大跳。天赐，那个老太太不是你的亲生母亲啊？她是我的养母。谢天谢地，我想八天，她做梦也想不到吧？我真该死，我娘这么可怜。我居然狠下心不认他，我娘该多伤心呢！你放心，只要霸天一除，我一定会替你跟他们解释的。他们都是你的亲人，一定会谅解你的。你们没事吧？他怎么会变成这样呢？他不是这样的人，怎么会对我这么狠心呢？这是怎么回事？朝宗说他自己是高天赐，不是沈朝宗。他怎么可以这样呢？我也不知道，这都不像我认识的他。要不是他身上有那块胎记，我都觉得是两个人。兰姨，老太太，你们别难过了。俗话说，车到山前必有路，你们不要想太多。折腾了一晚上了，大家都累了，回去休息吧。娘，回去吧。兰姨，老太太一定很累了。我们就不要再打扰他了。那好，那我先进去，有什么事你随时叫我。赵总。娘，洗脸了。娘，今天早上想吃点什么？我一会儿啊，让李妈去给你弄。哎，娘呢？三姨娘早。啊，李妈，娘不见了。怎么会啊？昨晚上还睡得好好的呢。你干什么？我来找我儿子，沈朝宗。嗯，没这个人。啊！我要我儿子。住嘴！住嘴！住嘴！我住嘴！老太太，朝宗，儿子，你怎么又来了？我不是跟你说过，我不是你儿子吗？朝宗
，明知道你从小到大都是一个善良、体贴人的孩子，别人或许不了解，但是娘知道，你绝对不是那种忘恩负义的人，你一定有你的苦衷。你告诉娘，娘帮你一起解决。我没有苦衷，你烦不烦呐、啊？赵总。我今天来只想告诉你真相，如果我的儿子有难，做母亲的一定会挺身而出。假如我养了一只白眼狼，我只怪我自己有眼无珠，对不起沈家的列祖列宗，我只有以死谢罪。住手！住手！让我死！让我死！住手！我没有儿子了，我宁愿死啊！你干什么呀？你，你放开！好啊，好啊，好啊，真是骨肉连心呐！怎么能眼睁睁的看着自己的亲娘死去呢？我说了，我见不得血，要死，去别的地方死。别在我面前！大帅，这个女人是不是很烦呢、啊？烦透了！好，要不要我替你解决？怎么解决？这么解决，你又不是你的娘，你激动什么呀？嗯，像这种不知廉耻的疯婆子，哼，早就不该让她在世界上活着。只要你这个手指头一动，这个疯婆子就永远不会烦你了。啊？沈朝宗，你疯了！你连自己的娘都要杀！大帅，既然不是你的亲娘，你还犹豫什么？动手啊！不过在你动手之前，你最好想清楚，如果杀的就是你的母亲。那可是天地不容的大事，将来就是死了，你都没脸见你的祖宗。可是，如果你要不杀他，你认了他，那你就是冒认关亲，一样要死。哎呀，这真是难办呀！这下我也帮不了你了。原来是你逼他的，你该死！啊，娘
帅，我又帮你解决了个难题，你该怎么感谢我呀？啊！哈<笑>这两个女的时常冒犯大帅，不除实在说不过去。死了的就算了，活着的给我关起来！来人，啊，带走！蓝烟的事暂时先搁一搁，怎么可以搁一搁？谁知道马天豪会做出什么事情来？就因为这样，所以才要搁。你难道看不出霸天的动机吗？他就是要你急，你急他正好下手。所以你现在越显得不在乎，蓝烟就越安全。没有办法。我真该死，我保护不了娘，也保护不了自己的妻子。天赐，你娘的事我们会记着的，只要霸天一除，什么事情都能解决。你有什么办法？现在北边那些老家伙虽然说支持我们，可结果到底怎么样，谁也不知道。能不能得到他们的认可，就要看我们给出什么样的条件。文雄，文雄啊，你现在。开出的条件是什么？我没听清楚。你没听清楚，你没听清楚。啊！最关键的话你没听清楚，别说这种话。他们在咬耳朵，我没办法呀，我。春住，春住，春住。原来那个。放个老家伙也加入了，这说明我跟他都有机会去竞争教训你这个认贼作父、丧心病狂的家伙！你说蓝烟在哪里？哎，啊！住手！住手！
白烟在哪里？我不是沈朝佐，我不知道你在说什么，还想狡辩？别过来，全部退后！难道你不想他活了吗？准备开枪。是吧？啊，我没事。那这个贼子要不要就地正法呀？先压下去吧。我怕他还有同党。我今天累了，改天再审吧。好，压下去。走，走，快走。抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。那你干嘛喝我的酒？喝了酒，胆子会大一点，办起事来也利落一点。你什么意思？对不起，我不是你想象的这种人。难道你不想救蓝烟吗？你有什么办法？虽然你可以狠下心来不理他们，可是你的眼神、你的动作，还有你心虚的脸，都已经一一出卖了你。除非……除非什么？你爱上我。你想听我唱歌了吗？哎呀，你现在爬得这么快，说不定哪天我要给你唱歌了。司令说笑了。哼，你倒是挺会钻空子的，一来二去就跟高天赐搭上了。我可不想一辈子给人唱歌。啊，说吧。他们给你什么条件了？条件？能成为大帅身边的女人，还有什么条件吗？如果我给的条件比他们还高呢？你说说看。大帅夫人，我做大帅，你就是我的夫人。可惜呀、啊。你还不是大帅，你帮我，我就是了。怎么帮？帮我打听，高天赐给了北方那些老家伙什么样的好处
，就这么简单？就这么简单。还有，我告诉你，以你现在的身份，高天赐，哼，永远也不会娶你。而我不一样，我不在乎女人是什么出身，我只在乎女人的智慧。好，成交。嗯。哎呀，识时务者为俊杰。嗯，你是个聪明人，我喜欢聪明的人。我还要附加一个条件。好啊。说，我要他的命。嗯，哼，嗯，我，司令，您找我有什么好事啊？好事儿，你给我自律胡说八道什么了你啊？你这个臭丫头，我。你司令，你司令，你不要听听那个臭丫头胡说八道。司令，不，不好，不好。你才知道。